ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம மில்க் மேடு வச்சு ரவா லட்டு செய்ய போகிறோம் ரவா லட்டு மில்க் மேடு வச்சு எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் சூடானதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம நட்ஸ் போட்டு வறுக்க போகிறோம் நட்ஸில் முந்திரி பருப்பு பாதாம் அப்புறம் கருப்பு திராட்சையும் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா வெள்ளை திராட்சையும் எடுத்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பையும் பாதாமையும் ரேண்டமாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க திராட்சை நல்லா ஒப்பிடுச்சு நட்ஸோட கலரும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு முந்திரி பருப்பு பாதாம் எல்லாம் வறுக்கும் போது லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த நட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நான் தனியாக வேறு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சிடுறேன் அதே பேனில் ஒரு கப் ரவை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு இந்த ரவையை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க இதுக்கு மேலே இதில் நெய் சேர்க்க வேண்டாம் ரவை நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு ரவையோட கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்போ வரைக்கும் நல்லா இதை வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ரவை ப்ரௌன் ஆகிற ஸ்டேஜில் இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ அதே கப்பில் அரை கப் சக்கரை நான் சேர்த்துருக்கேன் மில்க் மேட் போட போகிறோம் அப்படின்றதுனால நான் அரை கப் சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் மில்க் மேட் போடலை அப்படின்னா ஈக்குவல் அமௌண்ட் சக்கரை இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் நான் சக்கரை சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போது அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க அதையும் இந்த ரவையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு வேணும்னா சக்கரையை நீங்கள் பவுடர் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ளேமில் இருந்து நேராக எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே நான் வச்சுட்டேன் ரவை சூடாக இருக்கும்போது தான் லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரவை ஆறிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம மறுபடியும் அப்புறம் அதை வறுக்கணும் அதனால் ரவை சூடாக இருக்கும் போதே லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இங்கே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதில் மிட்டாய் மேட் சேர்க்க போகிறோம் அமுலோட மிட்டாய் மேட் இதில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெஸ்லேயோட கண்டன்ஸ் மில்க் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு இது இரநூறு கிராம் இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ரவையில் மில்க் மேட் சேர்த்துக்கலாம் ரவை சூடாக இருக்கும் போதே மில்க் மேட் சேர்த்துக்கோங்க இரநூறு கிராமில் நான் நூறு கிராம் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா அப்புறம் ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு பிடிக்க வராது அதே மாதிரி ரொம்ப நிறைய சக்கரை இருந்தாலும் லட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது அதனால் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மறுபடியும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மில்க் மேட் சேர்த்துக்கலாம் மில்க் மேடும் சக்கரையும் உங்களோட டேஸ்ட் கேட்டாப்பில் நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் மில்க் மேட் சேர்த்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் மாய்ச்சர் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதில் நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்க நச்சு சேர்த்துக்கலாம் இதில் நான் கருப்பு திராட்சை சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நார்மல் திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் லட்டுவோட கலருக்கு இந்த கருப்பு திராட்சை நல்லா தெரியும் அப்படின்றதுக்காக சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மறுபடியும் நான் கொஞ்சம் மில்க் மேட் சேர்த்துக்க இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றதுனால நான் பாக்கி இருக்கிற மில்க் மேடையும் சேர்த்துடுறேன் மில்க் மேட் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க யூஸ்வலாக செய்கிற ரவா லட்டுவோட மில்க் மேடு போட்டு இந்த மாதிரி ரவா லட்டு செஞ்சிங்கன்னா உங்களோட லட்டுவோட டேஸ்ட்டே பயங்கர சூப்பராக இருக்கும் அதோட ஒரு ரிச் ஃப்ளேவர் அதுக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக இது இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு பாலை கொஞ்சம் தெளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா லட்டு பிடிக்க போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் பால் இதில் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூனில் லட்டு பிடிக்க வரல அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஊற்றுறேன் கொஞ்சம் மாய்ச்சர் இருந்தால் தான் நம்மளோட இந்த ரவையை மொத்தமாக சேர்த்து லட்டு பிடிக்க முடியும் அதனால் உங்களுக்கு தேவையான மாய்ச்சர் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் பால் தெளித்து தெளித்து இதை நீங்கள் லட்டு பிடிக்கணும் 
ஃபுல் ரவையிலையும் மொத்தமாக பால் ஊற்றிடாதீங்க எந்த மாவை நீங்கள் எடுத்து லட்டு பிடிக்க போகிறீங்களோ அந்த மாவை கொஞ்சம் செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் பால் தெளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி லட்டு பிடிங்க மாய்ச்சர் நிறையா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சைடில் இருக்கிற ட்ரையான ரவையை கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு எல்லாம் மொத்தமாக சேர்த்து பிடிக்கும்போது ரெண்டும் பேலன்ஸ் ஆயிரும் கொஞ்சம் மிதமான சூட்டில் இருக்குது அதனால் என்னால் பிடிக்க முடியுது ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சுன்னா என்னால் ஆக்சுவலாக பிடிக்க முடியல அதனால் பால் வந்து நல்லா ஆறின பாலாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி பாலை கொஞ்சம் தெளித்து தெளித்து நான் வந்து எல்லா லட்டும் பிடிச்சி எடுக்கிறேன் இந்த ஒரு கப் ரவையில் எனக்கு பதினைஞ்சு லட்டு வந்துச்சு இந்த தீபாவளிக்கு நீங்களும் இந்த மாதிரி மில்க் மேட் போட்ட ரவா லட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தீபாவளிக்காக நான் போஸ்ட் பண்ணுற ஸ்வீட் ரெசிபீஸ் வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் பாருங்கள்